এটা সারা আকাশটা হলে ফুটি ধরবে তুমি আসে মোবাইলটা নিবে আমি কিন্তু পালাবো ধরিয়া ভয় লাগে আমার দিওয়ালি মানে খুশির ঝলক সারা বাড়ি আশপাশ আলোয় আলোয় ভরে যায় পাড়া প্রতিবেশী সবাই আলোয় আলোয় ভরিয়ে তোলে তাদের বাড়িটা খুব খুব মজা করি আমরা সবাই মিলে সপরিবারে তোমরা কেমন এনজয় করেছো আশা করছি খুব ভালো এনজয় করেছো আর খুব মজা করেছো আর আমরাও প্রচুর প্রচুর এনজয় করেছি প্রচুর খাওয়া দাওয়া হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে সব কিছুই এই ব্লগটার মধ্যে তোমরা দেখতে পারবে সবাইকে জানাচ্ছি শুভ দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক অনেক প্রীতি ও ভালোবাসা বন্ধুরা আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো সুস্থ আছো মহাকালীর আশীর্বাদে তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো জীবনে অনেক অনেক সাফল্য অর্জন করো এই শুভকামনা করেই আজকে ব্লগটা শুরু করছি তো ঘুম থেকে উঠে পড়েছি উঠে যে সাপ সাপেই লেগে পড়েছি এদিকে আমার চাও হয়ে গেছে তো চাটা খেয়ে নিলাম চাটা খেয়ে নিয়ে এনার্জি পুরো ভরপুর এখন এনার্জি সংগ্রহ করে লেগে পড়লাম বিছানা গুছাতে তো বিছানা আজকে তুলে নিয়েছি মানে বেড কভারটা তুলে নিয়েছি আর অন্য একটা বেড কভার পেতে দিলাম এটা আমার বিয়ের বেড কভার জানো ন বছর হলো তো ভীষণ ভালো লাগে আমার ভীষণ পছন্দের একটা একটা বেডশিট তো আসলে কি বলো তো পুজো যেদিন হয় যে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান পুজোতে মনে হয় একটু ধোয়া কাচা বেড কভার পর্দা লাগাই তাতে অনেকটা ফ্রেশ ফ্রেশ ফিল হয় আর কি মনের মধ্যে তো এই যে তাই করছি পর্দাগুলোকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি আর এই আসবাবপত্রগুলোকে রোজকার মতো একটু মুছে নিচ্ছি আর এই যে চেয়ারটা দেখতে পাচ্ছ পার্লারের এটাকে সোনু একদম টেনে টেনে উপরে করে দিয়েছে বেডের লেভেলের থেকে হাই হয়ে গেছে তো দেখতে কি যে কীরকম যেন একটা বে মানানো লাগছে তোকে বললাম একটু নিচু করে দেওয়া হতো তো বসে বসে এই যে নিচু করে দিল গুড মর্নিং বন্ধুরা এখন সকাল বাজে ঘড়িতে আটটা যে ঘরের সমস্ত জিনিস আজকে ধুয়ে দেবো আর কি পর্দাটা আসার পর থেকে ধুইনি করে দিল তো নোংরা নোংরা দেখা যাচ্ছিল এদিক থেকে বেশি বোঝা যায় বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না তো এটাকে চেঞ্জ করে দিলাম আর দেখো অবস্থা এত লম্বা হয়ে গেছে এটা এই দেখো নিচে ঝুলছে কিছু করার নেই তো যতক্ষণ না ওটা শুকাচ্ছে এটাই থাকতে লাগবে এটাকেই রাখতে লাগবে আর কি আর আজকে অন্য একটা বেড কভার পেতে দিলাম দেখো কেমন লাগছে আমার এই বেড কভারটা অনেক পুরোনো এটা আমার বিয়ের বেড কভার তবুও ভালো লাগে এখনও ভালো লাগে কেন বলো তো এটা পাতলেই যেন একটা অন্যরকম একটা ফ্রেশনেস চলে আসে ঘরটার মধ্যে সাদা সাদা টাইপের তো এটা কেনার সময় দোকানে বলেছিল কমফোর্টেবল হবে না শোয়ার জন্য কিন্তু দেখতে ভীষণ ভালো লাগবে কারণ বেড কভার পছন্দ হচ্ছিল না যাই ওদের তখন বড় যায় বড় একটা আমার যেহেতু তো সে পছন্দ করছিল তো পছন্দ হচ্ছিল না তো বলছে যে শুতে কিন্তু অত আরাম হবে না কিন্তু দেখলেই একবার এক ঝলক দেখেই পছন্দ হবে তারপরে ওর আইটে নিয়ে এসছে ওদের পছন্দ সত্যি সত্যি হয়ে গেছিল আর আমারও ভীষণ পছন্দ তো যাই হোক ঘরটার গুছানো আমার হয়ে গেল কি ভালো লাগছে সবাইকে জানাচ্ছি দিওয়ালির অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক অনেক ভালোবাসা আর আমাদের চ্যানেলে অনেক অনেক স্বাগত যারা নতুন আছো যারা পুরানো আছো সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক স্বাগত আশা করছি আজকে ব্লগটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে জুড়ে থেকো কারণ আজকে হচ্ছে দিওয়ালি তো দামদার হবে ভিডিও অবশ্যই তাই না জুড়ে থাকো এই যে এখানটায় পাপোস বেড কভার সব কিছু নিয়ে নিলাম এখন ধুয়ে দেবো আসলে কি বলতো মানে যদি তাড়াতাড়ি ধুই না তো অত কষ্ট হয় না আর কি বেশি দেখবে যে কোনো বেড কভার পর্দা এইসব বেশি দিন রাখলে পরে না পরে ধোয়ার সময় খুব কষ্ট হয় ঘষে 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 দাগ ধাব্বা তোলো আর যদি প্রায় দিনে ধুয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু অতটা ঘুষতে হয় না তাড়াতাড়ি নোংরা ময়লা সব সাফ হয়ে যায় আর কি তো এই জন্য পর্দাটা একদম এত কালো কালো হয়ে গেছিলো জানি না ওগুলো কাজলের মতো লেগে লেগেছিলো আবার সাবান দিয়ে ঘুষলাম যখন তখন আবার সব সাফ হয়ে গেল আর কি উঠে গেল আবার ওই পাপোসটাও একটু নোংরা হয়ে গেছিলো তো সব কিছু ঘষে ঘষে ধুলাম বাকি জামা কাপড়গুলো তো অত নোংরা ছিল না ওগুলো ফটাফট ধুয়ে নিলাম যেন চুবিয়ে চুবিয়েই ধুয়ে নিলাম কারণ প্রত্যেক দিন সার্ভ দিয়ে একটু একটু করে ধুলে পরে সব কাপড়ই কিন্তু পরিষ্কারই থাকে শুধু ওই পর্দাটা আর ওই পাপোসটা একটু নোংরা হয়ে গেছিল
তো কালকের একটু ভাত বেঁচে গিয়েছিল একটু বলতে অনেকটাই ভাত বেঁচে গিয়েছিল তো আবার মাংসর ঝোলও একটু ছিল তো ওটা দিয়ে এক দু পিস মাংসও ছিল কিন্তু আজকে পুজো তো ওই জন্য আর কি যতক্ষণ পুজা না হয় ততক্ষণ নিরামিষ তারপরে পুজো হয়ে গেলে এদিকে কিন্তু আমিষ খায় আর কি আমাদের এদিকে মানে কালী পুজোয় কারণ ওই যে শীতলের শাঁকাও করা হবে ওটাও তো আমিষের মধ্যেই পড়ে তো যাই হোক যেহেতু এখনও পূজা হয়নি তো ওই জন্য আর কি একটুখানি মাংস ঝোল মাংস আর ভাত ছিল ওগুলো মেখে আমি এদিকে দিয়ে আসলাম ডগিকে আর এবারে আমি ঘর টর সব পরিষ্কার করে মুছে নেব গুছানো হয়ে গেছে কমপ্লিট তো ফিনাইল দিয়ে মুছে নিচ্ছি দুপুরে আজকে রান্না করব খিচুড়ি তোর পাপা বলছিল যে খিচুড়ি খাবো আজকে পরে রাত্রে ভাত তরকারি কি কি রান্না করতে হয় করো এখন খিচুড়ি করো তো এই যে মা এখানে খিচুড়ির জন্য মানে বাঁধাকপি খিচুড়ির জন্য না বাঁধাকপি কাটছে আর কি ঘন্টার জন্য ভাবছি আমি ভাত রান্না করব তো পরে শুনে যে খিচুড়ি বানাতে বলেছে ওনার ছেলে তো উনি যে সবজি কাটছেন এখানে বসে বসে বাঁধাকপি আর কি কি করতে হবে সব বলে দিয়েছেন তো সেগুলো এখন সব সন্ধ্যার দিকে ওঠাবো ওই রান্নাগুলো আর বর্তমানে এখন আমি করছি খিচুড়ি স্নানটা সেরে চলে আসলাম খিচুড়ি ওঠাচ্ছি তার জন্য এখানে তেলের মধ্যে ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি পাঁচ ফোড়ন জিরে শুকনো লঙ্কা হাতের কাছে ছিল না তেল গরম হয়ে গেছে তো ওরকমই দিয়ে দিলাম চাল ডাল ধুয়ে দিয়ে দিয়েছি চাল ডালটাকে আমি ভালো করে ভেজে নেব একটু লবণ আর হলুদ দিয়ে তারপরে জল ঢেলে দিয়েছি আর এখানে বাড়ছি আমি আদা জিরের গুঁড়ো আছে আর গোটা জিরে কাছে পেলাম না তো সেই জন্য জিরের গুঁড়ো আর আদা বাটা দিয়ে আমি খিচুড়িটা বানাবো তো সম্পূর্ণ নিরামিষভাবেই খিচুড়িটা বানাচ্ছি আর সাথে আছে বেগুন ভাজা আর ঘণ্টটা যেহেতু মানে রাত্রের জন্য বাড়াতে বলেছিল তবু আমি ঘণ্টটা কিন্তু এখনই করে ফেললাম কারণ একদিকে খিচুড়ি হচ্ছে খিচুড়িটা হতে হতে যতটুকু সময় লাগে ততক্ষণ এদিকে ঘণ্ট আর বেগুন ভাজা আমার হয়ে গেল তো এখন কিছুটা ঘণ্ট খেতে পারবো খিচুড়ি দিয়ে ঘণ্ট আমার ভীষণ ভালো লাগে তখন একটু একটু করে খেতে পারবো পরে ওটাই রেখে দিলে আবার রাত্রেও হয়ে যাবে তাই না কারণ রাত্রে অনেকগুলো রান্না আছে এই জন্য একটু এগিয়ে রাখলাম আর কি শীতলের ছাঁকা হবে অবশ্যই শেয়ার করবো তোমাদের সঙ্গে চলে থাকো শীতলের ছাঁকা হবে ডালের বড়া হবে আর কি কী হয় দেখা যাক ঘন্ট করে রাখলাম এখনই এখন একটু একটু খাওয়া হবে ওকে ডাকলাম ও চলে আসবে এখনই ওকে খেতে দেবো সবাইকে খেতে দেই বাবা মাকে তো তারপরে আমি ভিডিওটা নিয়ে বলবো মানে ভয়েস ওয়ার তো শুধু বাকি আছে কালকে রাত্রেই সব করে রেখেছি কাটাকুটি সময় এখন কত হয়ে গেছে জানো এখন বাজে এগারোটা বাজে উনচল্লিশ মিনিট তো এই যে সবার জন্য বাড়লাম আর সোনুর বাবাকে ফোন করে আসতে বললাম তো বলছে আমি ব্যস্ত আছি বললাম এসে শুধু খেয়ে যাও কারণ খিচুড়ি গরম গরম ভালো লাগবে ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু আর ভালো লাগবে না গরম গরম খিচুড়ি ঘন্ট ভাজা সব কিছু কিন্তু গরম গরমই ভালো লাগে তো বললাম এসে শুধু খেয়েই চলে যাও সারাদিন আজকাল ব্যস্ত তো বন্ধুরা এই দেখো খাওয়া দাওয়া আমাদের হয়ে গেল আর এই দেখো কি সুন্দর একটা জিনিস চলে এসছে পার্সেল অর্ডার করেছিল এটা হচ্ছে একটা ক্যাশ বক্স তো দেখতে পাচ্ছ সবার উপরে কি সুন্দর পজিটিভিটি ছড়িয়ে আছে স্বস্তিকা চিহ্ন ওম চিহ্ন আর ভিতরটা দেখো কি সুন্দর জুয়েলারি বক্সগুলো যেরকম হয় না ঠিক সেরকমই ভেলভেট লাগানো বক্সটা আমার তো ভালো লেগেছে উদ্বোধনও করবে বলে এই যে উদ্বোধন হয়ে গেল তো বাবার পয়সাগুলো ও যে কটা মানে সংগ্রহ করেছিল সব এখানটায় রাখলো আমাদের পাশের স্কুলের মাঠ থেকে মানে শোনো পাপা ওরা যে মন্টপে আছে যে পূজা মন্টপে আছে তো সেখান থেকে যে চাল নিতে এসছে তো ওদেরকে চালটা দিয়ে দিলাম শুভ বিকেল বন্ধুরা আর দেখো আজকে হচ্ছে কালী পুজো প্রত্যেকটা দিন কিন্তু ঝলমলে রোদ তোমরা দেখতে পাও কিন্তু আজকে দেখো একদম হুহু করে হাওয়া চলছে চারিদিকে গেট বারবার শুধু ধপাস ধপাস করেই চলছে জানালা দরজা সব কিছু প্রার্থনা করি মা কালী যে যেন জ্বরটার না আসে আর এই দিকে দেখো আমাদের তৈরি মোটামুটি হয়ে গেছে এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে হচ্ছে দিওয়ালির জন্য প্রদীপ আর এই যে এখানে হচ্ছে আমার ঢোঙা বলি তো এই যে ঢোঙা বানিয়ে রেখেছে কলার গাছের খোলসগুলো দিয়ে বাবা বানিয়ে রেখেছে এগুলো 
ওখানে কলার পাতা কেটে রাখা হয়েছে আজকে রাত্রে বা সন্ধ্যাবেলায় খাওয়া হবে এখন আমি রান্না উঠাবো কী কী রান্না করি সমস্ত কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর এইখানটায় দেখো আমাদের কলা গাছ পোতানো হয়ে গেছে তো বাবা এটা বিকেলবেলা সকালের দিকেই মনে হয় কেটে নিয়ে আসছে দেখো একটা ছোট্ট কলা গাছ এইভাবে কেটে এখানে পোতানো হয় তারপরে ওই যে বাঁশের কঞ্চি ছোটো ছোটো ইসিগুলো দিয়ে এবার মুড়িয়ে মুড়িয়ে দিয়ে ওখানে প্রদীপ রাখা হয় হচ্ছে বাবা মার মানে যারা স্বর্গীয় আর কি যাদের বাবা মা স্বর্গীয় হয়ে গেছেন তো তাদের উদ্দেশ্যে এখানে প্রদীপ জ্বালানো হয় আর প্রণাম করা হয় তাদের আত্মার শান্তি কামনায় আর কি মানে মোটামুটি আমি যেটুকু জানি আর কি তোমরা যদি আরও বেশি ভালো জানো তো জানিও চলো এখন চলছি আমি রান্না করি সোনুর পাপা এই যে সোনুকে আনতে গেল মাত্র ও ব্যস্ত ছিল পূজা মণ্ডপে এখন তিনটা বেজে তিনটা বেজে উনো ষাট মিনিট চারটা বাজবে সোনুকে আনতে গেল বাইরে জানো তো উঠেছে ঝোড়ো হাওয়া দেখতেই পেলে কিরকম হাওয়াটা উঠেছে চারিদিকে দরজা জানালা সমস্ত কিছু ধরাম ধরাম করছে তো তাই আর কি দুজনে মিলে বসে বসে ভাবছি কি যে হবে যেহেতু আজকে সন্ধ্যাবেলায় সবাই পূজা অর্চা করবে অনেক আনন্দ করবে বৃষ্টি ঝড় হলে তো মানে পণ্ড হয়ে যাবে তাই না তো আমি এখানে ডালটাকে পেস্ট করে নিচ্ছি মসুর ডালটা যেটা ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল বড়া করব আর মশলাটা রেডি করে নিলাম মাংসর জন্য একটু একটুখানি মাংস আছে দুধ কচু দিয়ে বাবা কেটে ম্যারিনেট করে রেখেছিল কালকেই তো সেটা বানাবো এদিকে সোনো চলে আসলো দেখো দাদুর বাড়ি থেকে পাপা গিয়ে নিয়ে আসলো দিদি আসছে দেখো কি সুন্দর ফুল দেখো এটা হচ্ছে মানে স্থলপদ্ম এটা কি নাম কি সুন্দর কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর আচ্ছা ফুলগুলো দেওয়ার সময় জানাও না তো ফুলগুলো দেওয়া হচ্ছে বাহ থ্যাংক ইউ দাঁড়াও কিছু সাজিটা নিয়ে আসুন জিনিসপত্র সাজানো গুছানো হয়ে গেছে মোটামুটি আর এই যে ফুলগুলো মা তুলে নিয়ে আসছে কিছু মা বাবা কি সুন্দর ফুলটা দেখো কি সুন্দর আসিস পরে প্রসাদ খাওয়ার হ্যাঁ দি আসিস শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা রান্না মাত্র আমার কমপ্লিট হলো মোটামুটি প্রায় হয়ে গেছে আর কি আর ছ্যাকাটা বাকি আছে তো ছ্যাকাটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব 
সেই জন্য ওয়ার্ল্ডে চার্জ দিয়েছিলাম এক ফোটাও চার্জ ছিল না আকাশ এত খারাপ কি বলবো এদিকে টিন উঠছে ওদিকে টিন আওয়াজ করছে কারেন্ট চলে যাচ্ছে মোবাইলে চার্জ নেই তো মাঝে মাঝে আবার একটু টুকরো আসছে জন্য চার্জে দিয়ে আমি রান্না করছি তো রান্না কি কি করলাম পরে দেখাচ্ছি মোটামুটি প্রায় হয়ে গেছে এখানে একটুখানি দুধ করছি আর মাংস অল্প একটু এখানে হচ্ছে এটা হলে এটা নামিয়ে ছ্যাকা করবো ওইটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো আর বাকি ওদিকে পূজার যোগার জন্তু হচ্ছে মা বাবা হচ্ছে চল রান্নাটা ফটাফট করে নিই জলটা এখানে গরম হয়ে গেছে আর এখানটা আমি শীতলটাকে পুড়ে নিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি তো এই শীতলটাকে কিন্তু পুড়িয়েও একটু নেওয়া যায় আবার একটুখানি এক ফোঁটা তেল দিয়ে ভেজেও নেওয়া যায় কড়াইতে তারপরে জল দিয়ে গুলিয়ে নেওয়া যায় তো আমি এখানে গুলিয়ে নিয়েছি জল দিয়ে না এখানে ভাতের একটু মাঠ দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি কারণ কড়াইতে অনেকটাই জল আছে সেটা না হলে আবার পাতলা হয়ে যাবে ছাকাটা এই জন্য কোনো ব্যাপার না এই ছ্যা মাতের ভাতটা তো ঢালতেই হবে ওখানে তো একটুখানি ভাতের মাঠ দিয়ে আমি এখানে শীতলটাকে গুলিয়ে নিলাম তারপরে জলটা গরম হয়ে গেছে এখানে আমি সোডাটা দিয়ে দেবো খুবই জরুরি ইনগ্রেডিয়েন্ট এটা তো এটা দেওয়ার পরে একটু ফুটিয়ে নিয়ে এবার আমি রসুন আর কাঁচা লঙ্কার বাটারটা দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কার পেস্টটা দিয়ে একটু নেড়ে ছেড়ে তারপরে আমি গুলানো যে শীতলটা আছে সেটা দিয়ে দিচ্ছি তো আর একটু নেড়ে ছেড়ে আমি এখানটায় দেবো হচ্ছে পরিমাণ মতো ভাতের মার এতে কি হবে এতে ছাকাটা একটু গাঢ় হবে এটা ছাড়া একদমই অসম্পূর্ণ লবণ ও হ্যাঁ ভুলেই যাচ্ছিলাম এখানে দিতে হবে পুঁই শাকের পাতা লাউ শাকের পাতাও দেওয়া যায় আবার হচ্ছে ফুলকপি বাঁধাকপির পাতাও দেওয়া যায় কুচি কুচি করে কেটে খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে যেহেতু ওই যে সোডাটা আছে চারিদিকে শুনতে পাচ্ছ গান আর বাজি বটকা দেওয়া আছে দিওয়ালি বলে কথা আর দিওয়ালি স্পেশাল এখানে আমাদের শীতলের ছাকা রেডি আমাদের দিওয়ালির দিন এটা না হলে চলবেই না সবার ঘরে ঘরে এটা হবে শীতলের ছাকা পনিরের সবজি এখানে চিকেন দারুণ লাগে খেতে দুধ কচু ডালের বড়া মুসুর ডালের বড়া দুপুরবেলায় যে বাঁধাকপি বেশি করে বানিয়ে রেখেছিলাম বেশি মানে অল্প করেই বানিয়েছি রাত্রের জন্য রেখে দিয়েছি তুলে আর বেগুনের ভাজা একটু বেঁচে গেছে আর এখানটায় রাত্রেই করলাম এটা কি বলো তো কলার থোড়ের ছেচকি আর সাথে গরম গরম ভাত যে আমাদের পরমশাই এসে উপস্থিত সরি আমাদের আমার বাজি পটকা ফাটিয়ে কিন্তু অনেক দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যেক বছরই তো সবাই এনজয় করবে কিন্তু সাবধানে তো চলো এবারে ফটাফট আমি রান্নাঘরটাকে পরিষ্কার করে গুছিয়ে নেব তারপরে ওখানে গিয়ে এনজয় হবে আমার রান্না বান্না সব কমপ্লিট হয়ে গেল এদিকে মা বাবার পুজো হয়ে গেল পুজো শুধু বাবাই দিয়েছেন বা মা আর কি হেল্প করে দিয়েছে হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছেন কারণ যাদের বাবা মা থাকে তাদের এই পুজোটা দিতে হয় না ওই যে কলার গাছের সামনে যে পুজোটা হলো আর কি ওটা যাদের বাবা মা থাকেন না স্বর্গীয় হন এই পুজোটা আর কি ওনাদের মানে ওনাদের করতে হয় আর কি তাদের কি বলি বাবা মা উদ্দেশ্যে এই পুজোটা দেওয়া হয় তো বাবার নেই আর কি বাবা মা তো ওই জন্য উনি পুজো দিলেন আর যেহেতু আমাদের এখানে কোনো ইয়ে নেই সেহেতু আমি যে রান্নাতে লেগে পড়েছি আমি রান্নাই করলাম এতগুলো 
অনেকগুলো রান্না হয়েছে ছাকাটাতে তোমাদের মনে হতে পারে একটু ঝাল বেশি হয়ে গেছে আজকের দিনে একটু ঝাল বেশিই খাই আমরা স্পেশালি জানো তো মানে একটুখানি আঙুল দিয়ে চেটে 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 যেরকম খাইতে পারি আর কি আর অল্প দিয়েই যেন সববার হয়ে যায় অনেকের হয়ে যায় এরকম স্পেশালি বানানো হয় আজকে একটু বেশি বেশি ঝাল করে ঝাল দিয়ে আর কি দারুণ হয়ে খেতে টেস্টি তো যাই হোক পুজো আর্চা সব কমপ্লিট তো এবারে আমি একটু ফ্রি হলাম মোমবাতি প্রত্যেক বছর ধরাই এখানে ওখানে একটু ভালো লাগে আর কি আমার একটু যদি মোমবাতি না জ্বালাই তো একদমই ভালো লাগে না তো পুজো আচ্ছা তো হয়ে গেছে তবু এখন আমি একটু মোমবাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছি আর এখানে ও পুজো দিয়ে দিয়েছে বাবা মা দেখো প্রিয়াদের ঘরে ঘরে না সরি বাইরে আর কি তুলসীতলায় আর এত ঝুড়ো হওয়া হয়ে গেল দেখো বাড়ি ঘর একদম পাতা দিয়ে ভর্তি হয়ে গেল আমি কোনোদিনও এই তুবড়ি গম বাজি পটকাগুলো ফাটাই নি আজকে প্রথমবার আমি এই যে এটা ধরালাম তাই আমার ভীষণ খুশি লাগছে যে আমি পেরেছি সত্যি আমি ভীষণ ভয় পাই ভীষণ তোমরা অনেকে শুনলে হাসবে আর কি এগুলো খুব সাধারণ সেগুলোও ভয় পাই শুধুমাত্র ফুরফুরি যেটা হচ্ছে হাতে নিয়ে ঘোরানো হয় ফুরফুরি ফুল ঝরি আর কি ওইটা পারি এটা অনেক দূর দূর উঠবে হ্যাঁ আমি তাহলে মোবাইল তুমি আসিয়া তুমি ধরবা আমি পালাই মোবাইলটা নিবে আমি কিন্তু পালাবো ধরে ভয় লাগে আমার এইদিকে তো যেখানে আর কি প্রদীপ দেওয়া হয়েছে কলার গাছটার মধ্যে সেখান থেকে কলার পাতায় তিল লাগিয়ে কাজল তুলে নিতে হয় চোখে দেওয়ার জন্য আজকের দিনে তো মা বলছিল একটু কাজল পেতে নাও তো তো এই যে আমি এখন কাজল পাচ্ছি আর এদিকে শোনো দেখো কত এনজয় করছে তো পূজা পর্বণ সব হয়ে গেল এবারে প্রসাদ না দেওয়ার পালা তো অনেকেই বাড়িতে দিয়ে গেল আমরাও গিয়ে দিয়ে আসলাম তো এরকম করে সবাইকে প্রসাদ দেওয়া হয়ে গেল এবারে আমরাও খাবো তো তার আগে সবাই মিলে একটু এনজয় করে নিচ্ছি আর এখন আমি যে কাজলটা পরে নিচ্ছি যে কাজলটা পাতলাম একটু আগে তাই তো দেখছি 
चंदा चंदा वही गलो सब हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली अच्छा हैप्पी दिवाली जूई हाँ हैप्पी दिवाली जूई हैप्पी दिवाली जूई देखो किस उन दराबी दिए शादी चे इधर क्यों शादी चिलो तो हमने देखा तो चाहिए चाहिए बेस्ट तो तैयार होलो ना शादी दिन एक शादी दिन बोलते हैं जोखन देखे पूजा दिवे मानुष तोखन देखे ही आवश्यक है ये लोगों के जो 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 छोटो वाला है ना एक बोलते बड़ो बड़ो दिए वाती बुला सुना है बोलते पाल्लार मतो बानी है है खेलता मामी वो वो नेस्ट आमी खेलती ये शोनुत जुगे तो ना ही है क्या बोलो ना क्या मुझे नार और वो खाई तो एक ने खाई तो एक ने और वो जुई ना वो वैसे देखते बच्चों में कि काशी आह खूब काशी होती है तो फिर मालिश कर लेना है जी ठीक हो रहा है खुनो ब्रिस्टी पड़ चुके बिस्तर मुद्दे ही वो घोटे के समस्त खापर गुलो के निया अस्लम अलग अलग के शब्द भाई के अखन बेरे दे वो तो बाबा बोल से खाबे ना बाबा को तो खिचुरी खिया अस्लो पासे माने जेटी मंदिर बड़ी थी के मानो है अब आर और पापा वो बोल से माने खाबे ना तो पुत्र में तो ये तो आपे के कुछ चिल्म तब लोग बोल से खावे ना खिचुड़ी खेलनी है चाहे खाना दो तीन बार तो शेही जोन ना आमा के वो खेलनी तो हुए चाहे शिराशियार को ते पढ़ी नहीं तो वादे संगे ये खाने माँ और बाबा खात चिलो तो आज के रात्रि शुद्ध हमने तीन जोन खेला माँ बाब माने शेष कर दीपावल कमेंटे भलो लगे अवश्य एक लाइक शेयर सबसक्राइब कर टाटा बंधुरा असंख्य धन्यवाद भिडियो देखार जो देखा है अब कल के एक नतून इंटरेस्टिंग ब्लगे तो गाइस माँ बोल चिरो कि चार घंटा वीडियो बनाए से तुमरा सवाई लाइक करे दियो है बंदूरा चार घंटा वीडियो टके एडिट करे सात आठ मिनट बनाए थे प्लीज सवाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करे एक तो पासी थे को